ஹாய் என் பேர் வந்து மோத்தீஸ்வரன் நான் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் நான் இன்றைக்கி பேச போகிற டாபிக் வந்து ஹேர்ஃபால் ஹேர் லாஸ் அப்படி ஹேர்ஃபால் ஆச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது ஹேர்ஃபால் எதாவது நல்லா ஆகுது அதை நம்ம எப்படி தடுக்கலாம் எப்படி நம்ம வீட்லேயே சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஹேர்ஃபால்னா என்னென்னா ஜென்ரலாகவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக மனுஷனுக்கு ஐம்பதுலேருந்து நூறு மணி கொட்டும் அது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படி ஐம்பதுலேருந்து நூறு மணி கொடுத்து நம்ம பெருசாக கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல அப்படி அதுக்கு மேலே கொட்டுது ஹேர்ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா தான் நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் எடுத்து ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அது என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் அது ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் வந்து குளிச்சுட்டு வந்ததும் வந்து ஈ வெட் டேரில் வந்து அவசர அவசரமாக காம் பண்ணுறது டவல் நல்லா போட்டு டைட்டாக ரப் பண்ணுறது ஸ்லோவாக காமாக வந்து டவல் யூஸ் பண்ணி நல்லா இது பண்ணணும் அதே மாதிரி காம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக போட்டு நல்லா ஏர் ட்ரை ஆனப்புறம் தான் நம்ம காம்பே யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம வெட் டேரில் காம் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஏர் பிரேக் ஆகும் ஏர் பிரேக் ஆனால் கண்டிப்பாக ஏர் ஃபால் ஆகும் தென் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஷவர் யூஸ் பண்ணுறது ஹாட் வாட்டர் வந்து ஷவர் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஹெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ ஸ்கேல்ப் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும் ஸோ ஏர் ஃபால் ஆகும் தென் ஹாட் ஏர் ப்ளூ ட்ரையர் அந்த ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறப்பையும் கண்டிப்பாக ஸ்கேல்ப் டேமேஜ் ஆகும் தென் வந்து சல்ஃபேட் இருக்க ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறது சோடியம் லோரேல் சல்ஃபேட்னு சொல்லுவாங்க அந்த கெமிக்கல் நேமு அந்த கெமிக்கல் வந்து ஷாம்பில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும் ஹேர் ஃபால் ஆகும் ஹேர் தின் ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த அப்புறமும் எதுக்கு அந்த ஷாம்பில் அந்த சால் சோடியம் லோரேல் சல்ஃபேட் இருக்குன்னா அந்த சோடியம் லோரேல் சல்ஃபேட் இருந்தாலே வந்து ஹேர் வந்து ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸ்டன்னிங்காக இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்கும் ஹேர் அதுக்காக தான் அந்த சோடியம் லோரேல் சல்ஃபேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் நிறைய அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது யூஸ் பண்ணுறத சோடியம் லோரல் சல்ஃபேட் இல்லாத சல் ஷாம்புவாக நீங்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணலாம் தென் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு திருப்பி திருப்பி நடந்ததே நினச்சிட்டு இருக்கிறது பாஸ்ட்டை திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணி யோசிக்கிறது ஒன்று என்னென்ன நடந்ததே திருப்பி திருப்பி பேசணும் என்னென்ன பேச போகிறோம் ஃப்யூச்சர் பற்றி ஒவ்வொரு யோசிக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் காமாக நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம இருக்கிற லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டு போகணும் அந்த மாதிரி ஓவராக யோசிக்கிறப்ப தான் வந்து முடி வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொட்டும் அது எதனால் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற டைமில் கொட்டுதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமான வந்து நம்ம பாடியில் வந்து டிஹெச்டி ஹார்மோன் டை ஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன் வந்து அதிகமாகும் டெஸ்டோஸ்டீரோனை வந்து கண்ட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டை ஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்டீரோன் டிஹெச்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி பிளட்டில் இருந்து நம்ம ஏர்க்கு வந்து அந்த டிஹெச்டி போகிறப்போ கண்டிப்பாக ஏர் ஃபால் அதிகமாகும் இதை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மோ நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும் தென் வந்து ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது ஆல்கோஹாலிசம் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் வந்து ப்ளூவர் பிளட் சர்க்குலேஷன் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் ஆகும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன்ஸோ விட்டமின்ஸ் போகிறதே வந்து பிளட்டில் தான் இந்த மாதிரி பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா நம்ம ஹேர்க்கு இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸையும் ரெண்டு ஹேண்ட்ஸையும் வச்சு ஃபுல்லாக மசாஜ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் டெய்லி மசாஜ் பண்ணோம்னா ஹேருக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிளட் ஃப்ளோ கிடைக்கும் பிளட் ஃப்ளோ கிடைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகிறது கிராஜுவலாக குறையும் இன்னொன்று சில பேருக்கு வந்து ட்ரைகோட்டிலோமேனியா அதாவது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆன்சைட்டி வரப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா அப்படி முடிய முடியாது அப்படி இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி இப்படி தூக்கி விட்டுட்டு இப்படி இப்படி எதனா பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கப்போ முடியாது அப்படி இப்படி சுற்றிக்கிட்டு பயத்தில் அந்த பேர் தான் வந்து ட்ரைகோட்டிலோமேனியா சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு சின்னமாகவே சொல்கிறாங்க அந்த பயத்தில் அதுவாலே வந்து மெயினாக அந்த இடத்துல வந்து ஹேர் ஃபால் ஹேர் டேமேஜே ஆகும் அந்த இடத்துல ஹேர் லாஸ் ஆகிருக்கும் இது பண்ணக்கூடாது இப்போது ரெக்கமெண்டட் டயட்ரி அலோவன்ஸ் படி ப்ரோட்டீன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிராம் வந்து ஒரு கிலோ பாடி வெயிட்டுக்கு இருக்கணும் ஒரு கிலோ பாடி வெயிட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிராம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அப்போது சராசரியாக ஒரு மனுஷன் இப்போது ஆவரேஜ் வெயிட் இருக்குது என்னோடய வெயிட்டுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜிக்குன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் போட்டால் ஃபிஃப்டி டூ கிராம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சராசரியாக ஒரு மனுஷன் எடுத்துக்கணும் ஹேர்ஃபால் ப்ரா எந்த ஒரு ப்ரோட்டீன் மால்நியூட்ரிஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போது கிராஷ் டயட் நம்ம ரெகுலராக நம்ம கிராஷ் டயட் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஓவராக வந்து இந்த மாதிரி நான் ஆயில் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி கிராஷ் டேட் சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகும் நம்ம உடம்பில் வந்து ப்ரோட்டீன் மால் நியூட்ரிஷன் விட்டமின் மால் நியூட்ரிஷன் ஆகும் அப்போ வந்து உடனே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஏர் லாஸ்லேயோ ஏர்லேயோ
நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து சன்லைட்டில் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஒரு தேவையான அளவுக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கும் விட்டமின் டி கிடைச்சாலே நம்ம ஸ்கின் வந்து க்ளோ ஆகும் ஏர்ஃபால் இந்த மாதிரி ஏர் டேமேஜ் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது ஜென்ரலாக இப்போ நிறைய பேர் விட்டமின் சன்ஷைனில் சன் வெயில் டெய்லி இருக்கிறது இல்லை ஆனால் வந்து மார்னிங் சன்லைட் ரொம்ப நல்லது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லெட்டர் சிக்ஸ் டு செவன் அந்த சன் சன்ரைஸ் ஆகிறப்போ அந்த சன்ரை சன் சன்ஷைன் வந்து ரொம்ப நல்லது இது அப்புறம் வந்து என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோன்னா வெள்ளை சக்கரை சல்ஃபேட் சல்ஃபர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள அதில் ஒயிட் சுகர் அந்த ஒயிட் சுகரால் என்ன ஆகும்னா டிஹெச்டி ஆர்கம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஒயிட் சுகர் நம்ம இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து ஸ்வீட்ஸ் கேக்ஸு ஸ்நாக்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் ஜூஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒயிட் சுகர் அதனால் வந்து சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் தென் வந்து ரெகுலராக நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபேட் ஆசிட் அதிகமாக இருக்கிறது ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் ரெடிமேடாக வாங்கி உடனே ஈட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபுட்ஸ் அப்புறம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபேட் ஆயில் அதிகமாக இருக்க ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது குறைச்சிக்கணும் தென் வந்து ஆல்கஹாலிசம் முத் சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணாலே கண்டிப்பாக நம்மளோட ஏரில் நடக்கிற ஏர் ஏர் க்ரோத் சேஞ்சஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் இவ்வளோ தான் இதை ட்ரை பண்ணாலே கண்டிப்பாக ஏர் ஃபேர்ஃபால் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் இப்படி இதையும் ட்ரை பண்ணிவிட்டும் எனக்கு ஏர்ஃபால் இருக்குன்னா ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டையோ காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட்டோ ஏர் கன்சல்டன்ட்டு பார்க்குறது நல்லது தேங்க்யூ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அதனால் கொஞ்சம் கேமரா ஃபியர் எப்படி பேசணுன்றது என்ன மாடுலேஷன் பேசணுன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபியரில் இருக்குது அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வீடியோஸ் தேவைப்படுது இது என்ன மாதிரி நான் பேசணும் என்ன டாபிக் பற்றி நான் ஃபுல்லாக மெடிக்கல் டாபிக்ஸ் பற்றி பேச போகிறேன் டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ் சுகர் பற்றி ப்ளட் சுகர் ப்ளட் குளுக்கோஸ் லெவலை பற்றி எப்படி நம்ம சுகர் மெயின்டைன் பண்ணணும் தென் வந்து பிபி எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் தென் கேன்சர் அப்புறம் வந்து தைராய்டு இந்த மாதிரி ரெகுலராக நம்ம கோல்டு ஃபீவர் ஜென்ரலாக என்னென்ன பிரச்சனை மெடிக்கலில் என்னென்ன நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அதை பற்றிலாம் நான் பேச தயாராக இருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இந்த வீடியோ ஒருத்தர் ஒரு இந்த வீடியோவால் ஒருத்தர் எல்லாம் பெனிஃபிட் ஆனாலும் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பி தான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட்